ద మీటింగ్స్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ హెడింగ్ ఆ సమావేశాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఆన్ ఆగస్ట్ ఎయిటీన్ బాబా అరైవ్ ఫ్రమ్ మేరాజ్ ఆర్ బై కార్ ఎ లిటిల్ బిఫోర్ సెవెన్ ఏఎం అని ఎంటర్డ్ మండలి హాల్ ఫాలోడ్ బై ఆల్ ద మెన్ హూ సీట్ దమ్జల్స్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ పద్దెనిమిది ఆగస్ట్ మేరాజ్ ఆర్ ఏడు గంటల లోపలే వచ్చేసాడు ఆయన ఆయన టైం చూడండి ఏడు గంటల లోపలే అంటే ఆయన ఏ నాలుగింటికి వాళ్ళందరినీ బయలుదేరి తీసేసారనమాట మొత్తం పురుష మండలి అంతా బాబా కూడా ఉన్నారు బాబా వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నారు మండలి హాల్లో ఆ మండలి అంతా ఆయన ముందు ఎదురుగా కూర్చున్నారు నేల మీద బాబా ఇమీడియట్లీ టోల్డ్ డాక్టర్ డాంకిన్ డాక్టర్ డాంకిన్ లేచి నుంచి ఉమన్నారు అలాగే ఖాక్ సాహెబ్ కైకూబాద్ అండ్ కాలిమామ అంటే ఒక్కొక్క మతం నుంచి ఒక్కొక్క మండలి సభ్యుడిని నిలుచోబెట్టారు పేర్లు తెలిసిపోతున్నాయిగా మనకి డాంకిన్ అంటే క్రైస్తవుడు ఖాక్ సాహెబ్ అంటే మహమ్మదీయుడు కైకోబాద్ అంటే జొరాస్ట్రియన్ కాలిమామ అంటే హిందూ వీళ్ళు నలుగురు నుంచి పెట్టారు అండ్ టు బీ రెడీ టు యాక్ట్ యాజ్ ఎ ప్రీస్ ఫర్ ది ప్రేయర్ సెషన్ విత్ ద బైబిల్ విత్ ద ఖురాన్ ది అవెస్టా అండ్ భగవద్గీత మీరే ఆ మతానికి పోజారులు మీరు అంటే ప్రతినిధులు రెడీగా ఉండండి ఒక్కొక్క మతమునకు ఒక్కొక్క రంధం ఉంది కదా దాని చేతితో పట్టుకొని వాళ్ళు ఉన్నారు ఆఫ్టర్ ఎ టాక్ విత్ నారిమన్ అండ్ మేర్జీ హీ కాల్ ద ఫోర్ మండ్లీ ప్రీస్ట్ టు స్టెప్ ఫార్వర్డ్ అండ్ గెస్టర్డ్ ఫర్ దెమ్ టు స్టాండ్ అండ్ హీజ్ రైట్ నారిమన్ దాదా చాంజీ మెహర్జీ అంటే డబ్బులు పైసా వాళ్ళ అనమాట వీళ్ళు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు ఈ ఆస్తులన్నీ వాళ్ళే కొన్నారు నిన్న చెప్పుకున్నాం మనం వాళ్ళతో మాట్లాడి అప్పుడు నా కురు చేతి పక్క మీ నలుగురు నాలుగు మతాల వాళ్ళు నుంచి ఉండి అన్నారు బాబా హీ ఫస్ట్ ఆస్క్ కైకోబాద్ రిప్రజెంటింగ్ ఎ దస్తూర్ జ్వరాస్ట్రియన్లు పోజారిని దస్తూర్ అంటారు జాల్ దస్తూర్ ఆ పోజారి వర్గం వాడే అతను కూడా మనం ఎరిగిన జాల్ దస్తూర్ సో అతను అక్కడ నిలబడ్డాడు కైకోబాద్ టు పెర్ఫార్మ్ ద కస్తి ఎ సీక్రెట్ దెడ్ సెరమనీ అండ్ దెన్ టు రీడ్ అలౌడ్ ఎ ట్రెడిషనల్ ప్రేయర్ ఫర్ ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రాహ్మణులు చూడండి పూజ ఏదైనా చేసేటప్పుడు ఈ జంజం ఇలా అనుకుంటారు కదా అలాగే పార్సీలు కూడా ఆ కస్తి అనేటువంటిది ఇలా ఇలా అనుకుంటారు కదా నడుంకి ఉంటుంది ఒక యజ్ఞోపవీతం లాంటిది చేసి ఆ ప్రార్థన చదివాడు ఐదు నిమిషాలు సంప్రదాయంగా జ్వరాస్తీయంలో ఆచరించేటువంటి ప్రార్థన వెన్ ద ప్రేయర్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ డాంకిన్ ఫాలోడ్ ఇన్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ క్రిస్టియన్ ప్రీస్ట్ అండ్ రెడ్ ఫ్రామ్ ద బైబిల్ ద క్రూసిఫిక్షన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్తు యొక్క సిలువ వ్యధ అనేటువంటి ఆ అంశాన్ని చదివి వినిపించాడు ఫ్రమ్ ద గాస్పెల్ ఆఫ్ సెంట్ మ్యాథ్యూ అది ఒక పుస్తకం నుంచి క్రైస్తవ గ్రంథం నుంచి చదివి వినిపించాడు దెన్ కేమ్ కాక్ సాహెబ్ హూ యాజ్ అన్ ఇస్లామిక్ ముల్లా ఆఫర్డ్ నమాల్ అక్కడ నమాజ్ చేశాడు అతను మహమ్మదీయుడు అతను వచ్చి అండ్ సైలెంట్లీ పెర్ఫార్మ్డ్ టు రకత్స్ ఆఫ్ నఫిల్ అంటే ఆ మహమ్మదీయ ప్రార్థనలు అవి చదివి వినిపించాడు కలిమమ్మ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ పండిట్ కలిమమ్మ హిందూ పండితుడు పాత్ర అతనిది కంప్లీటెడ్ ది షార్ట్ ప్రేయర్ సర్వీస్ బై రెసైటేషన్ ఆఫ్ సెవెన్ శ్లోకాస్ ఆఫ్ ద టెన్త్ అధ్యాయ ఫ్రమ్ ది భగవద్గీత భగవద్గీత నుంచి పదో అధ్యాయం నుంచి ఏవో కొన్ని శ్లోకాలు చదివి అతను వినిపించాడు దెర్ వాజ్ ఎ ప్రొఫౌండ్ క్వాయిట్ ఇన్ ది హాల్ యాజ్ అ ప్రేయర్స్ వర్ ఆఫర్డ్ సంపూర్ణమైన మౌనము రాజ్యం వేలింది ఆ ప్రార్థనలు నడిచినంతసేపు యాజ్ ఈచ్ రిసైటేషన్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ బాబా వాజ్ గివెన్ ద రెస్పెక్టివ్ బుక్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్ అది ఒక్కొక్కరు ఈ జ్వరాస్ట్రియన్ అతను చదివేగానే ఆ పుస్తకం బాబా చేతికి ఇచ్చేసేవారు బాబా ఆ పుస్తకాన్ని అందుకునేవారు మళ్ళీ మహమ్మదీయుడు వచ్చి చదవగానే ఆ కొరాన్ని ఇచ్చేసేవాడు బాబా ఆ కొరాన్ని అందుకునేవారు మీకు ఇక్కడ ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి ఆ పుస్తకాన్ని ఇలా అందుకోవడం వీళ్ళు చదువుతూ ఉండడం ఇవన్నీ కూడా అంటే అవతార పురుషుడు ప్రపంచంలోని అతి ప్రధానమైన మతములతో చేసిన ప్రముఖ విశ్వ కార్యక్రమం మనకి తెలియదు ఇవన్నీ ఆయన ఈ మతాల్లో ఉన్నటువంటి విషయం గురించి ఆయన పని చేస్తూ ఉన్నాడు విచ్ హీ కెప్ట్ అన్ ఇజ్ ల్యాబ్ రెస్టింగ్ హిజ్ హ్యాండ్ అన్ ఈచ్ బుక్ బాబా తన ఒళ్ళో ఇలా పెట్టుకొని తన చెయ్యి అలా వేసి పట్టుకున్నారు ఈ గ్రంథాలన్నీ ఇటు రెండు ఇటు రెండు ఇలా తన ఒళ్ళోనే పెట్టుకున్నారు ఆ పుస్తకాలని ఆఫ్టర్ ది లాస్ట్ ప్రేయర్ హీ టుక్ ది ఫోర్ బుక్స్ అండ్ స్ప్రెడ్ ద మౌట్ అండ్ ద టేబుల్ బై సైడ్ ఆఖరి ప్రార్థన అయిపోయాక ఈ నాలుగు పుస్తకాలు టేబుల్ మీద పరిచయారు బాబా డాక్టర్ ఘని వాజ్ దెన్ ఆస్క్ టు పుట్ హిజ్ హ్యాండ్ అండ్ ద ఫోర్ స్క్రిప్చర్స్ అండ్ సోలమ్లీ ఆఫర్ ఎ ప్రేయర్ విచ్ బాబా డిక్టేటెడ్ ఆ నాలుగు అలా పెట్టారు గనీని పిలిచారు మరి నీవు నాలుగు పుస్తకాల మీద
ఇలా ఘని ప్రార్థన చేశాడు మే గాడ్ హెల్ప్ బాబా టు డెఫినెట్లీ టేక్ ది స్టెప్ విచ్ ఈస్ టేకింగ్ టు గివ్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ టు గో అవే ఇర్రివోకబలీ సో దర్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్ వెన్ ఎంటర్స్ ద న్యూ లైఫ్ దేర్ విల్ బీ నో టర్నింగ్ బ్యాక్ భగవంతుడు బాబా సంకల్పించినటువంటి ఆ ముందడుగును తీసుకునేలా సహాయం చెయ్యుగాక అంటే దాని నుంచి మళ్ళీ వెనుదిరగకుండా దీన్ని మళ్ళీ వాయిదా వేయకుండా అలాగే కొనసాగేలా భగవంతుడు బాబాకు సహాయం చెయ్యనుగాక దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ డూరింగ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ విత్ బాబా దట్ ది మండలి హెడ్ ఎవర్ హెడ్ బాబా ఆస్క్ గాడ్ ఫర్ హెల్ప్ ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళుగా బాబాతో ఉన్నారు మండలి వాళ్ళు అప్పటికి ఎప్పుడు భగవంతుడు సహాయం కోసం ఇలా ప్రార్థన చేయమన్నో మొదటిసారి వాళ్ళు వింటూ ఉన్నారు ఇదివరకు ఎప్పుడు వినలేదు ఎందుకు కారణం ఆయన కేవలము సాధకుడు అయిపోతూ ఉన్నాడు నవజీవనంలో ఆయన దైవీ మానవుడు మామూలుగా దైవము మానవుడు కానీ నవజీవనంలో ఆ గాడ్ అనేటువంటి దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేశారు ఆయన సాధారణ మానవుడుగా ఒక సాధకుడిగా ఒక ముముక్షువుగా అయిపోయాడు ఆయన ఎందుకని సృష్టికి ఒక సాధకుడు ఎలా ఉండాలో ఒక రోల్ మోడల్ ఆయన తయారు చేసి ఇవ్వాలి బాబా అన్నారు అవతార పురుషుడు భూమి మీద అడుగు పెట్టినప్పుడు ఆయన పరిపూర్ణమైన మానవుడిగా జీవించి చూపెడతాడట ప్రతివాడు తను ఎక్కడున్నాను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని తెలుసుకునేలా ఒక కొలమానమును తయారు చేసి పెడతాడట అంటే ఒక మంచి జీవితం అంటే ఎలా ఉండాలిరా అంటే అదిగో మెహర్ బాబా జీవించినట్టుగా ఉంటే అది పరిపూర్ణమైన జీవితం అయిన ఒక కొలబద్ద ఒక మీటర్ బద్దలాగా ఉపయోగపడతాడనమాట అది బేరీజ్ వేసుకుని నేను ఎక్కడున్నాను వన్ మిల్లీమీటరా పాయింట్ మిల్లీమీటరా లెక్కేసుకోవచ్చు అనమాట నేను ఎక్కడున్నాను ఇంకా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఆయనను చూసి మనం బేరీజ్ వేసుకోవచ్చు అంటే అదొక ప్రమాణం ఆయన జీవితం ఉదాహరణకు పాటలు పాడుతున్నాడు అనుకోండి బాగా పాడుతాడండి గంటసాలలో పాడుతాడండి అంత మనం అంటే ఆ గంటసాల అనేటువంటిది ఒక ప్రమాణం అనమాట అలా పాడితే పర్ఫెక్ట్ అలాగే అవతార పురుషుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన జీవితం ఒక ప్రమాణం అనమాట ఇది పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ అంటే అప్పుడు మనం ఏరా చాలా గొప్పవడం ఇదే జీవితం ఆయన తోడు పోల్చి చూడు అంటే మనం తెలిసిపోతుందనమాట ఎంత వెలవెలపోతుంది ఇంతేనా అందుకని అవతార పురుషుడు నవజీవనములో కడుగు పెట్టినప్పుడు సంపూర్ణమైన సాధకుడిగా మారు అందుకని భగవంతుడు సహాయం కోసము ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవారు దేవర్ సో షాక్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్ దట్ నో వన్ కుడ్ ఈవెన్ అట్టర్ ఆమె సాధారణంగా ప్రార్థన అయిపోయాక తదా అస్తు అనేవారు వీళ్ళంతా కానీ బాబా ఇలా అనేది ఇదేంటి ఈయన దేవుడు నడుస్తుంది కాబట్టి అని తదా అస్తు అని అన్నం కూడా మానేశారు ఏం అర్థం కాక సందిగ్ధం మనసుల్లో కన్ఫ్యూజన్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ బాబా హెడ్ నాట్ అలౌడ్ ఎనీ ఎవరి మండలీ మెంబర్స్ అరేజ్ లవర్స్ టు టచ్ ఈ స్వీట్ ఆర్ ఆఫర్ సల్యూటేషన్ విత్ ఫోల్డెడ్ హ్యాండ్స్ చాలా కాలంగా దీని ముందు తన పాదాలు ముట్టుకోవడానికి మండలి వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వలేరు బాబా అలాగే ఇలా దండం పెట్టి ప్రణామాలు చెప్పడానికి కూడా అనుమతించలేదు బాబా దిస్ వాస్ ద రూల్ అంటే ఇది ఒక నియమం అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫాలోడ్ హీస్ బీచ్ సో ఆయన కోరిక ప్రకారం ఎవరైనా కొత్త వాడు వస్తే ఒరే బాబు కాళ్ళు ముట్టుకున్నావు కనుక దండం కూడా పెట్టకు దూరం నుంచే నువ్వు అలా నిలబడి అని చెప్పి పంపిస్తూ ఉండేవారు అది బాబా ఇష్టం కాబట్టి దానిని నెరవేర్చేవారు వీళ్ళందరూ కూడా అన్ దిస్ ది హ్యాపీ వర్ యాజ్ బాబా వాజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఇచ్చేయారు కానీ ఆ రోజు ఏమైంది ఒక ప్రమాదం జరిగింది పద్యం దాగష్ట బాబా తన కుర్చీలో కూర్చుని ఉన్నారు ఎక్కడ లోయర్ మెహరాబాద్లో మండరి హాల్లో కూర్చుని ఉన్నారు అలోబా హూ వాజ్ నియర్ హిమ్ పాపం పక్కన కూర్చుని వాడు ఎప్పుడు అలోబా అలోబా తెలుసు కదండి మండలి సభ్యుడు చూశారమ్మా మీరు అతను పక్కనే కూర్చున్నాడు ఆ కుర్చీ దగ్గరలో వెరీ అన్ అప్రూవ్ జూలీ టచ్ రీచ్ ఫీట్ పాపం అనుకోకుండా ఏదో అలాగా ఏదో నడుస్తుంది వ్యవహారం అలాగా బాబా పాతాల పక్కన ఉన్నా ఇలా కూర్చున్నాడు ఇలా ముట్టు పొరపాట్లు ముట్టుకున్నాడు అనుకుని ముట్టుకోలేదు అతను పాపం దిస్ వాజ్ ఎ స్పాంటేనియస్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ టు ఎన్ ఎర్లియర్ రిమార్క్ బై బాబా కాంప్లిమెంటింగ్ అలో వాజ్ రెడీనెస్ టు బే హిమ్ బాబా ఆ సందర్భంలో ఏదో అన్నారు అన్నమాట వాడిని చూసి నేర్చుకుంట్రా మీరు విధేయత అంటే అది ఏమి చెబితే దానికి సిద్ధం వాడు అనగానే పాపం అసంకల్పిత ప్రతీకార్య చర్య అంటారు కదా బాబా అలాగనేటప్పటికి వెంటనే అలాగా పాదాలు పుట్టుకున్నాడు వాడు అంటే తన హృదయంలో 
కృతజ్ఞతను తెలియజెప్పడం ఏదో భావం అది తెలియకుండా ముట్టుకున్నాడు నన్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ ఇది నోటి ఇజ్ రే ఆలోబా సింపుల్ గేసారు ఇది ఎవడు చూడలేదు కూడా పాప ఎవడా రవుళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారంత అవే వారు ఇన్ రెస్పాన్స్ బాబా సడన్లీ బికేమ్ సోలమ్ అండ్ ద హోల్ అట్మాస్ఫియర్ గ్రూ ప్రొఫౌండ్లీ సీరియస్ కొంప మంచేసేవారు నువ్వు అన్నారు అందరు ఏమైందో తెలియదు ఏమైంది ఏమై అయిపోయింది వేళ చాలా కష్టం చికాకి తెప్పించేశాడు అంటున్నారు బాబా అది ఏమిటో బాబా బొహంలో ఆయన ఇరవై ఐదు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి మౌనం కదండి కాబట్టి ఆయన ఏమి చెప్పాలన్నా మొహంలోని కండరాల కదలికతో ఆయన హావభావాలను చెప్పడంలో నైపుణ్యం అంచేత ఆయన ఏ భావం అయినా సరే పలికించేసేవాడు ఆయన మొహంలో మాట లేకుండానే అందరూ ఏదో కొమ్మలు పోయింది అనుకున్నారు దెన్ వితౌట్ షోయింగ్ ఎనీ డిస్ప్లేజర్ బాబా టోల్ అలోబా టు స్టాండ్ బిఫోర్ హిమ్ అండ్ నాట్ మూవ్ బాబా ఏం అనలేదు కోప్పడలేదు ఏమని ఇలా రమ్మన్నారు అలోబా గారిని ఇలా రమ్మనండి అన్నారు నా ఎదురు గారి నుంచో కదలకుండా అలా నుంచో అన్నారు బాబా గాట్ అప్ ఫ్రమ్ ఈ చేయరు కుర్చీలోంచి లేచేరు అలోబా అంత దూరంలో ఉన్నాడు వాక్ టు వర్డ్ అలోబా అండ్ బెంట్ డౌన్ టు టచ్ ఈ స్వీట్ సో అలోబా దాకా నడుచుకుని వెళ్ళి అక్కడ ముందుకు వంగి వాడి పాదాలు ఇలా ముట్టుకోవడానికి ఉద్యుక్తులు అయ్యారు బాబా అనేబుల్ టు రిసీవ్ దిస్ అన్ప్రెసిడెంట్ గెస్టర్ బై బాబా అలోబా స్వీక్ డి లౌడ్లీ లీప్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇన్ ది ఎయిర్ అండ్ హ్యాడ్ టు బి కాడ్ బై బాబా అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది నియర్ బై మ్యాన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ హిమ్ ఫ్రమ్ స్ట్రైకింగ్ హిజ్ హెడ్ అగెనెస్ట్ ది స్టోన్ ఫ్లోరింగ్ సరే బాబా ఎప్పుడైతే ఇలాగ అతని పాదాలు ముట్టుకోబోతున్నారు వాడు తట్టుకోలేకపోయాడు హడిలిపోయాడు అనమాట అసలు అనుకోలే పైకి గాల్లోకి ఎగిరేసాడు గట్టిగా అరిచేసాడు అరిచేసి గట్టిగా ఎగిరేసి పడిపోదు పడిపోతుంటే ఇంకా వెనక పడిపోతున్నాడు తల పగిలిపోద్ది అనమాట నేల మీద పడిపోద్ది ఇలా ఎగిరేసి ఇలా వెనక్కి పడిపోతుంటే ముందుకు పరిగెత్తి బాబాయ్ వాడిని పట్టుకున్నారు ఇలా చేయి పెట్టారు మండలి వాళ్ళు కూడా పట్టుకున్నారు వాడిని from the way baba carried his arm afterwards it was apparent that he had been physically injured by aloba's sudden movement baba ela cheyi petesaru vaadu talakinda padukokunda aa tarvata nunchi baba cheyi ila pattukoni unnaru ante debba tagilindi anamata baba ki vaani kaapadanallo ayaniki debba tagilindi baba ki without drawing attention to this baba again asked aloba to stand erect aina sare he cheyi lage pattukunnaru baba దాని గురించి ఏం మాట్లాడట్లే నువ్వు ముందు నుంచో అక్కడ అని మళ్ళీ అతను చెప్పా నువ్వు తిన్నగా నుంచో అండ్ దిస్ టైం బాబా సక్సీ డెడ్ ఇన్ టచింగ్ హిస్ ఫీట్ బాబా రెండు చేతులతో వాడి పాదాలు ముట్టుకున్నారు అలోబా వాజ్ స్వాబింగ్ పాపం వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్నాడు అలోబా అంటే తను చేసిన తప్పుకి లేటర్ ఇట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ ద హోల్ వెయిట్ ఆఫ్ అలోబాస్ ఫాల్ had come down on the fingers of baba's right adi jarigindi vaadu padipothu unte baba kudu cheyi petti mottham athani shariranni ilaga aaperu anchetha naligipoyindi anamata athani shariraniki nelaki madhyana baba veellu nalige although first aid was administered on this spot by dr neelu and donkin baba had to wear his bag his hand in a sling for several days mottaniki o sling kattukoni chaala rojulu aa debba valla అలా ఉండవలసి వచ్చి హిస్ ఫింగర్స్ వర్ స్వోలెన్ వాచిపోయి వేళ్ళు వాచి అండ్ హీ ఎక్స్పీరియన్స్ త్రాబింగ్ పెయిన్ దట్ లాస్ట్ ఎయిట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ నైట్స్ ఇక చాలా నొప్పి గెలగెల్లాడే వాడు రాత్రులు నిద్ర లేకుండా ఈ నొప్పితో బాధపడుతూ ఉండే వన్ వీక్ లేటర్ ఇట్ వాజ్ విత్ గ్రేట్ ఎఫర్ట్ దట్ హీ పుట్ హిస్ సిగ్నేచర్ టు ద లీగల్ డాక్యుమెంట్ దట్ క్యాన్సిల్ హిజ్ లాస్ట్ విల్ ఒక వారం తర్వాత ఇది సంతకం పెట్టగలిగారు ఈ చేత్తో ఎందుకని తను రాసిన విల్లును క్యాన్సిల్ చేస్తూ సంతకం పెట్టాల్సి వచ్చిందనమాట ఈ చేతులు ఇవి వాచిపోయి ఉన్నాయి డూరింగ్ ద మీటింగ్ మరి ఎక్సైట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ హెడ్ సబ్సైడెడ్ బాబా పాండ్ అండ్ అలోవా సరే మళ్ళీ మీటింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది అక్కడికి వచ్చారు మళ్ళీ సరే వాడిని క్షమించాను దాని గురించి మీరేం పట్టించుకోకండి పాండ్ అండ్ అలోవా టెలింగ్ హిమ్ నాట్ టు డెవెల్వ్ ఎనీ ఫర్దర్ అండ్ వాట్ హెడ్ హ్యాపెన్ నాట్ టు బ్లేమ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఎనీ వే జరిగిన దాని గురించి ఆలోచన చెయ్యకు నిన్ను నీవు నిందించుకోకు జరిగిన దాని గురించి ఎందుకని ఆయన ఇచ్చిలేంది ఏది జరగదు కదా బాబా ఒక సందర్భంలో అన్నారు ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు వాంట్ టు బ్లేమ్ ఎనీ బడీ యు బ్లేమ్ మీ బికాస్ ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ నీవు ఎవడినైనా నిందించాలి అనుకుంటే నన్నే నిందించు ఎందుకని ప్రతిదానికి 
నేనే బాధ్యుడను కాబట్టి దెన్ హీ సెడ్ అప్పుడు బాబా ఇలా చెప్పారు ఆ సమావేశంలో ఒబీరియన్స్ టు మీ ఆర్డర్స్ ఇట్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నా ఆజ్ఞలకు తూచా తప్పకుండా విధేయత చూపించడము అన్నిటికంటే ప్రధానమైన విషయము చూడండి ఇప్పుడు అలువ గనక వాడు కుదురుగా నిలబడి ఉంటే ఎంత బాధ తప్పేది అంటే మనము చేసేటువంటి అవిధేయత వల్ల ఆయనకి ఎంత ఇబ్బంది వస్తుందో ఒక్క ఉదాహరణగా డెమనస్ట్రేట్ చేసి చూపించారనమాట బాబా అలోవ ద్వారా అండ్ కంపేర్ టు దాట్ దెర్ వాజ్ నో ఇంపార్టెన్స్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ మై టచింగ్ యువర్ ఫీట్ నేను నీ పాదాలు ముట్టుకోవడానికి నా మాటను అవిధేయతకు చూపించడానికి పోలిస్తే అసలు నేను నీ కాళ్ళు ముట్టుకోవడం వల్ల ఏం ప్రమాదం ఏమి లేదు దానికి కానీ నువ్వు చూపించిన అవిధేయత అది చాలా బహు ప్రమాదమైనటువంటి విషయం బాబా ఆస్కడ్ అలోబా అప్పుడు అలోబాని పిలిచేలా అడిగారు హవ్ విల్ ఇట్ బీ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు అకంపెనీ మీ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రిపేర్ టు ఫుల్లీ కంప్లై విత్ మై కండిషన్స్ నేను చెప్పిన ఒక చిన్న షరతే నీవు నిలబడలేకపోతే నువ్వు ఎలా వద్దాం అనుకుంటున్నావు నా కూడా నవజీవనానికి అని నీ కాళ్ళు ముట్టుకోవడమే నువ్వు హడిలిపోయి నువ్వు గెలిచేసి ఇంత ఉపద్రవం సృష్టించేస్తే రేపు వద్దని మరి అక్కడ ప్రతి క్షణం ఇలాంటివి అనేక ఉంటాయి మరి ఎలా తట్టుకుని రాగలవు పాసిబ్లీ వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్స్ మేబీ టు ది ఎఫెక్ట్ ద ఫస్ట్ థింగ్ డన్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ బై ది మండలీ వుడ్ బీ టు స్పిట్ ఇన్ మై ఫేస్ ఉదాహరణ నవజీవనం ఎలా ఉంటుందో మచ్చుకు చెప్తానంటున్నారు బాబా పొద్దున్న లేవగానే బహుశా మండలి వాళ్ళందరికీ మొట్టమొదటి డ్యూటీ ఏమిటంటే లేచిన వెంటనే నా దగ్గరికి వచ్చి నా మొహం మీద కాండ్రించి ఉమ్మేసి అప్పుడు మీరు మొహం కడుక్కోనాక వెళ్ళమని నేను ఆజ్ఞాపించవచ్చు ఇది నా మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ అయి ఉండవచ్చు పాజిబుల్ వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్స్ మేబీ టు రి ఎఫెక్ట్ ద ఫస్ట్ థింగ్ డన్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ బై రి మండ్లీ వుడ్ బీ టు స్పిట్ ఆన్ మై ఫేస్ నవజీవనం ఎంత ఘాటుగా ఉంటుందో మచ్చుకి చెబుతాను అని బాబా అన్నారు ప్రతిరోజు మీరు ఉదయం నిద్ర లేవగానే మొట్టమొదట మీరు చెయ్యవలసిన కర్తవ్యం ఏమిటయ్యా అంటే నా దగ్గరకు వచ్చి నా మొహం మీద కాండ్రించి ఉమ్మి వేసి ఆ తర్వాత మీ పనులు మీరు మొదలు పెట్టవలసి రావచ్చు ఆర్ దట్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ ఐ విల్ బి టచింగ్ యువర్ ఫీట్ లేక నేను ప్రతి వారి దగ్గరికి వచ్చి ఉదయాన్నే మీ పాదాలకు నేను నమస్కరించవచ్చు విల్ యూ యాక్సెప్ట్ దీస్ కండిషన్ మరి ఇలాంటి షరతులకు మీరు అందరూ అంగీకారమేనా అలూబా రిప్లైడ్ ఇట్ వుడ్ బి ఏ క్వశ్చన్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు పీసెస్ అమో అలోబ అన్నాడు మమ్మల్ని మేము మొక్కలు చేసుకోవడం సులువు దీనికంటే చాలా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితి నో బాబా సెట్ అదేం కుదరదు అన్నారు బాబా ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ క్యారింగ్ అవుట్ ది కండిషన్ నేను ఏ షరతులు అయితే పెట్టానో ఆ షరతులను మీరు అమలు పరచవలసినది సడన్లీ బాబా అసలు అలూబా టు ట్విస్ట్ హీస్ ఇయర్స్ విర్ ఎ స్మైల్ అలూబా ప్రాంప్ట్లీ క్యారీడ్ అవుట్ ది ఆర్డర్ అప్పుడు అలోబా అని బాబా అన్నారు నా చెవు మెలిపెట్టు అన్నారు బాబా అప్పటికే దెబ్బతిని ఉన్నాడు కదా వెంటనే నవ్వి బాబా దగ్గరికి వచ్చి నిమ్మరిగా బాబా చెవుని ఇలా మెలిపి మీన్ వైల్ వన్ ఆఫ్ ది ఏర్లీ మండలి అన్నా జక్కల్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అన్నా వన్ నాట్ ఫోర్ రేజ్ రీ జాన్ సేయింగ్ హీ వాజ్ ప్రిపేర్ టు ట్వీస్ట్ హీజ్ ఇయర్స్ ఆల్సో అప్పుడు అన్నా వన్ నాట్ ఫోర్ అని ఒకడు ఉన్నాడు మండలి సభ్యుడు అన్నా జక్కల్ అతని పేరు అతనికి జ్వరం వచ్చింది ఎవరు చూడ్డానికి వెళ్ళినా సరే నాకు నూట నాలుగు జ్వరం వచ్చింది తెలుసా అని చెప్తూ ఉండేవాడు అంచేత వాడు నిక్ నేమ్ నూట నాలుగు పెట్టేశారు అన్న వన్ నాట్ ఫోర్ వాడి చేయెత్తి బాబా నేను మీ చెవి మెలిపెట్టమంటే నేను కూడా రెడీ అని ఐ ఓన్లీ ఆస్కడ్ అలోబా టు డూ దాట్ బాబా స్మైలింగ్లీ రిప్లైడ్ నవ్వి అలోబా గాడికి ఆ ఛాన్స్ అలా అందరికీ ఎవరికి పడితే ఆవిడ నా చెవి మెలిపెట్టడానికి నేను ఒప్పుకోను అన్నారు బాబా అండ్ నో వన్ ఎల్స్ బట్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ గివింగ్ వెన్ టు యువర్ పెంట ఫీలింగ్ టు సెట్ యూర్ ఓల్డ్ స్కోర్ టు ఇట్ మీ అంటే నా మీద కక్ష కోపం ఉంటే తప్పకుండా నన్ను శిక్షించు జరండి కావాలి ఐ విల్ నాట్ మైండ్ అట్ ఆల్ హ్యావింగ్ మై ఇయర్స్ ట్విస్టెడ్ దిస్ డే బై ఎనీ ఆఫ్ యూ వితౌట్ ఫియర్ ఆఫ్ మై డిస్ప్లేషర్ నేను మీకు అందరికీ అవకాశం ఇచ్చేస్తున్నాను నాకేం కోపం ఎంచుకోండి నేను ఎవరు కోపం ఉంటే ఆ కోపం తీర్చేసుకోండి నా చెవు మేలి పెట్టచ్చు మీరు అన్నారు తమాషాగా ఏమి ద రోర్ ఆఫ్ లాఫ్టర్ దీస్ రిమార్క్ యువకుడు బాబా యాడెడ్ అందరూ గట్టిగా నవ్వారు అప్పుడు బాబా ఇలా అన్నారు ట్విస్టింగ్ మై ఇయర్స్ ఈజ్ ఈజీ నా చెవి మెలిపెట్టడం అది ఏం కష్టమైన పని ఏమిటి చాలా సులువు ఇలా బట్ ఫాలోయింగ్ మై ఆర్డర్స్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ కానీ నా ఆజ్ఞలు 
అమలు పరచడం చాలా దుర్లభమైన విషయం దోస్ హు కమ్ విత్ మీ షుడ్ కన్సిడర్డ్ దెమ్ సెల్ ఆల్రెడీ డెడ్ నవజీవనం గురించి ఒక్క మాటలో బాబా చెప్తున్నారు ఎవరెవరైతే నాతో పాటు నవజీవనములో పాల్గొనాలి అని ఆరాటపడుతున్నారో వాళ్ళందరూ ఇప్పటికే నేను చనిపోయాను ఇదిగో ఉన్నది నా శవమే అని మీరు సిద్ధంగా ఉంటే అప్పుడు మీరు నవజీవనంలో పాల్గొనగలరు జస్ట్ ఎస్ కాప్స్ హ్యాస్ నో మెటీరియల్ కనెక్షన్స్ ఆర్ కన్సర్న్ విత్ ఎనీ వన్ ఎర్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఆస్ట్ నో క్వశ్చన్స్ అండ్ నీడ్స్ నో ప్రొవిజన్స్ ఈవెన్ సో దోస్ అకంపెనింగ్ మీ విల్ హ్యావ్ టు బీ విత్ మీ యాజ్ కార్ప్స్ ఇప్పుడు ఒక శవం ఉంది ఆ శవం వీడిన అన్నయ్య వీడిన అమ్మ వీడిన భార్య ఇలా ఏమైనా చెప్తుందే అది అది నాకు భోజనం పెట్టి అందరికీ పెడుతున్నావు అంటుందా అంత అది నన్ను మర్యాద చేయలేదు అంటుందా అలాగ మీరు నాతో గనక సహజీవనము చెయ్యగలిగితే నవజీవనము గడపగలరు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ హూ ఈజ్ అవుట్ టు డై ఫర్ నో పర్టికులర్ రీజన్ బై గోయింగ్ విత్ మీ చూస్తాను ఇప్పుడు ఎవడెవడు అలా మరణమును పొందడానికి సంసిద్ధుడిగా ఉన్నాడో నేను చూస్తాను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని బాబా దేన్ ఇన్వైటెడ్ ది మెన్ మండలీస్ హోల్ హార్టెడ్ ఆనెస్ట్ అండ్ సిన్సియర్ కోఆపరేషన్ అండ్ ఒపీనియన్ ఇన్ అరైవింగ్ ఎట్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ డిసిషన్స్ రిలేటింగ్ టు ఆల్ అప్పుడు పురుష మండలి వాళ్ళందరినీ ఉద్దేశించి బాబా అన్నారు మీరందరూ నిండు హృదయముతో నిజాయితీగా నిష్కల్మషముగా నాకు సహకరించాలి దేనిలో మీ అభిప్రాయాలు నిర్మొహమాటంగా చెప్పండి దేవర్ ఆల్సో వాంట్ టు గివ్ అప్ ఆల్ ఫ్యాట్స్ ఫ్యాన్సీస్ నోషన్స్ అండ్ వేగ్నెస్ రిగార్డింగ్ స్పిరిచువల్ లెర్నింగ్స్ అండ్ బిలీఫ్స్ అండ్ దోస్ గోయింగ్ విత్ హిమ్ వర్ నాట్ టు హ్యావ్ ద లీస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ రివార్డ్ ముందే బాబా అన్నారు నువ్వు డిస్కోర్సెస్లో చాప్టర్లు గార్ స్పీచ్లో పేరాలు ఇవేం చెప్పక నాకు నీ ఆధ్యాత్మిక అవగాహన అంతా మూట కట్టి పక్కన పెట్టి అవి ఏం వద్దు మీరు ఆధ్యాత్మిక ప్రతిఫలాన్ని కూడా నా నుంచి ఆశించడం నిషిద్ధం నవజీవనములో ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఫర్దర్ బాబా సార్ దీన్ని ఇంకా వివరిస్తూ ఇలా అన్నారు బాబా ఇట్ ఇస్ నాట్ మియర్లీ ఏ క్వశ్చన్ ఆఫ్ హార్డ్షిప్ అండ్ ప్రైవేషన్స్ లైక్ దోస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద మస్ట్ ట్రిప్ అక్కడ ఉట్టి కష్టాలు పడ్డారు మీరు ఏదో సమయానికి భోజనం లేపడం పాలు లేని టీ తాగడం ఇలాగ కాలి నడక నడవడం బురదలో కూరుకుపోవడం అవి ఉట్టి కష్టాలే ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ నవ్ ఈజ్ ద నీడ్ టు కంట్రోల్ ఇమోషన్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎన్ అబ్సల్యూట్ రెడీనెస్ ఫర్ స్ప్లిట్ సెకండ్ అండ్ ఆన్ ది స్పాట్ ఒబీడియన్స్ టు వట్ ఎవర్ ఐ ఆస్క్ యూ టు డూ ఆర్ నాట్ టు డూ ఏమిటయ్యా మరి దానికి దీనికి తేడా అంటే ఇప్పుడు బాబా చెప్తున్నారు అసలు ఇందులో ఉన్న పెద్ద కష్టం ఏమిటయ్యా నవజీవనంలో అంటే నీవు నీ హృదయములోను మనసులోను ఉన్న భావమును నీ మొహములో బహిర్గతము చెయ్యకూడదు కోపం కనిపించకూడదు విసుగు కనిపించకూడదు బాధ కనిపించకూడదు దుఃఖం కనిపించకూడదు ఇలా స్విచ్ చేస్తే బలువి ఎలా ఎలుగుతుందో అంత ఖచ్చితమైన విధేయత కావాలి నాకు నేను వద్దంటాను చేయమంటాను రెండింటినీ సమానంగా నీవు తక్షణమే నీ బుర్ర ఉపయోగించి ఆలోచన చేయకుండా అమలు పరచగలగాలి ఐ డూ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు బీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ యువర్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఇంపల్సెస్ లైక్ దట్ హ్యాంగర్ డిస్ప్లెషర్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ బట్ వాట్ ఐ వుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ నాట్ టు మేక్ ద లీస్ట్ షో ఆర్ గివ్ డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు యువర్ ఫీలింగ్ అంటే నీ కోపం రాకూడదు లోపల విసుక్కోకూడదు ఎవడి మీద నువ్వు ఇంకో చెడుగా అనుకోకూడదు ఇవేమి నేను అని నాకు అనవసరం నువ్వేమనుకో కానీ బయటికి ప్రదర్శించు అది నాకు కావాల్సి అదే అతి పెద్ద కష్టం నేను నవజీవం ఐ విల్ బి ఫ్రీ ఇన్ ఎవ్రీ వే నేను సర్వస్వతంత్రుడని ఏ విషయంలోనూ ఏది నన్ను పరిమితులు సృష్టించలేవు నాకు అండ్ యూ విల్ బి బౌండ్ ఇన్ ఎవ్రీ రెస్పెక్ట్ కానీ నువ్వు అన్యపులు తాళ్లే నీకు మొత్తం ముళ్ళే చేస్తాను నీ ఈ అన్ని ఆంక్షల మధ్య నిన్ను బతకమంటాను నేను నన్ను మాత్రం నువ్వేమన్నాక రూల్ లేదు అదే నేను ఇలా చెప్పావు ఇవాళ ఇలా అంటున్నావు ఇటు బాబా అయ్య నా నీ సర్వస్వతంత్రుడిని నేను నీవు అమలు పరచవలసిందే నేను ఏది చెబితే ఐ విల్ లీవ్ అమాంగెస్ట్ యూ యాజ్ వన్ ఆఫ్ యూ నేను మీలో ఒకడుగా మీ అందరిలో కలగలిసి ఒకడిగా ఉంటాను లైక్ ఏ బ్రదర్ ఒక అన్నగారిలా నేను మీతో పాటు నడుస్తూ ఉంటాను నేను మీతో పాటు బెచ్చమెత్తుకుంటూ ఉంటాను మీ అందరిలో నేను ఒక్కడినే ఐ మే ఈవెన్ ఫాలో ఇట్ యువర్ ఫీట్ ఆర్ ఆస్ట్ యూ టు స్పిట్ అన్ యూ అన్ మీ బాబా అంటున్నారు నేను ఎంతలా కలిసిపోతానంటే 
తప్పైతే నీ పాదాల మీద పడిపోయి నా మొహమీద ఉమ్మీరాన ఆయన అని కూడా నేను అనడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను దట్ ఈజ్ వై ఐ హెవ్ బిన్ సేయింగ్ దట్ ద కండిషన్స్ విల్ బి సచ్ దట్ వెరీ ఫ్యూ విల్ రిమైన్ విత్ మీ టూర్ అండ్ అని చేత ముందే చెప్పేస్తున్నాను ఏమి బేకరీ జాలు పెట్టుకోకండి చిట్ట చివరి వరకు నాతో ఉండేవాళ్ళు ఇలా లెక్కెట్టుకుంటాను నేను వెళ్ళిపోతారు మిగిలిన వాళ్ళంతా హుషారుగా బయలుదేరిన వాళ్ళు అంటే ముందే నిక్కచ్చిగా వాళ్ళు చెప్పేస్తున్నారు వ్యవహారం ఏదో ఆషామాచిగా సరదాగా వెళ్ళిపోదాం అని తయారవ్వకుండా సుమా ముందే దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ కఠినమైన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చెప్పేశారు బట్ అట్ ఆల్ టైమ్ అండర్ ఆల్ సర్కమస్టాన్సెస్ యూ మస్ట్ కంటిన్యూ టు లుక్ అపాన్ మీ యాజ్ యువర్ మాస్టర్ అండ్ ఉబే మీ ఇంప్లిసిట్లీ కానీ నన్ను మాత్రం నూటికి నూరు రూపాయలు విధేయత నాకు మీరు ప్రదర్శించాల్సి ఉంటుంది అంటే మనవుడే కదా ఏదో చేయమంటే తర చేస్తానులే అని నాకు కుదరదు నేను నేను నీలో మీ అందరిలో ఒక్కటినే అయినప్పటికీ నా మాటకు మీరందరూ బద్ధులై ఉండవలసినదే